Κύριοι συνάδελφοι, λυπούμε που απόψε ακούω πάρα πολλά για τις διαδικασίες. Αυτό δηλώνει άγνοια των χώρων της πόλης μας και φτώχεια σε προτάσεις. Συγκεκριμένα, αυτό είναι ο χάρτης της Φιλαδέλφειας. Πρώτον, δημοτικά ε, ε, ακίνητα δεν υπάρχουν. Δύο, πρέπει να ανατρέξουμε σε μίσθωση χώρου και λυπάμαι κάποιοι σαν τον κύριο Μάλιο που λένε γιατί τόσο επίγον όταν κυκλοφορεί ένα χαρτί εδώ απόψε που λέει και κατηγορεί όλους εκείνους που φτιάξαν τον καράκι. Λυπάμαι κύριε Μάλιο, από τη μια μεριά λέτε κακώς θα κάνατε και τώρα μας λέτε γιατί βιαζόμαστε να το διώξουμε. Ναι, βιαζόμαστε. Και ολιγορήσαμε και εγώ και πολλοί άλλοι, σας παρακαλώ, σας παρακαλώ, για ανακοίνωση έβγαλε και την πλήρασε. Λέω λοιπόν, βιαζόμαστε και δεν μπορέσαμε να το διώξουμε πρωτήτερα μη δεμό εξαιρουμένου. Σήμερα λοιπόν υπάρχει μια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως σωστά είπε ο Αντιδήμαρχος, ο Κουτσάκης, ότι όλοι λέμε να φύγει. Αν το δύσκολο για τους πολιτικούς είναι πού, πότε και πώς θα πάει. Κύριοι, όταν λέμε υπηρεσία καθαριότητος, πρέπει να είναι μέσα στην πόλη. Είναι όρος απαράβατος. Αν ξεκινάει το σκουπάκι από του διαόλου την άκρη να κατεβεί στη Φιλαδέρφια, θα έχει χαλάσει καθαρίζοντας άλλους δρόμους. Επομένως, Απόψε το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να ορίσει την περιοχή. Η μόνη περιοχή που δέχεται τέτοιες χρήσεις είναι η περιοχή χαμόμελου, διότι είναι πολεοδομικά χαρακτηρισμένη έτσι. Ακούω κάποιους να χαλάσουμε το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής στη Χαρτιδόνα. Άμε να χαλάσουμε εκκλησία για να φτιάξουμε πλατεία, δεν, δεν δημιουργούμε προσθετικά, μάλλον αφαιρετικά. Και το ξέρω ότι δεν μπορούμε γιατί υπάρχουν και νομικά κολλήματα. Κάποιους άλλους στη στροφή, μόλις περνάμε την πίνδου τη σκεπασμένη, που είναι η στροφή και έχει μια, ένα φρύδι μεταξύ ρέματο και εθνική οδού στην κάθοδο δεξιά πριν ανεβούμε για βριούλο. Ούτε εκεί μπορούμε. Και να μπορούσαμε, θα θέλαμε καμιά 500.000 ευρώ, να φτύσουμε κτίρια, να βάλουμε νερό, να βάλουμε, να βάλουμε ρεύμα κτλ. Τα οποία δεν μα δίνουν, δεν επιτρέπονται κτλ. Η περιοχή Χαμόμιλου δεν έχει καμία σχέση, κυρία Κοσμά, με την πρόταση κόντου. Είναι ακριβώ αντικριστά για όσου δεν ξέρουν αυτό που τότε προτάθηκε. Όπω βγαίνουμε από την αναγεννήσω στην υπόγεια για να πάμε αριστερά από μάκου και δεξιά προ μενίδη γέφυρα κάτω, αντικριστά απέναντι εκεί που πουλάει κάτι πετρούλε. Πάνω στη λεωφόρο σε ένα κόμβο. Και έφτιαξε ο άλλο το γιαπί για να προλάβει. Είναι το γιαπί για όσου δεν το ξέρουν. Ποιος τον έβαλε, δεν ξέρω ποιο τον έβαλε. Α, Ούτε το ξέρω. Δεν με καταλάβατε. Το ποιο τον έβαλε προφανώ πήρε μυρουδιά τη Πέτρη. Ερχόταν η σύγχυση εδώ από τον κύριο Κόντο και πήγε σε Λέμε λοιπόν. Λέμε λοιπόν ότι ο, η περιοχή που πρέπει να προσδιοριστεί για να βγει εκδήλωση ενδιαφέροντο. Δηλαδή, αν αρχίσουμε και λέμε μέσα και έξω από την πόλη, χάσαμε το παιχνίδι. Πρέπει να πούμε λοιπόν πρώτον εντό πόλεω. Δύο εντό περιοχή βιοπά, τρία μακριά από κατοικίε, τέσσερα να έχει εγκαταστάσει γιατί ο χώρο που πρότεινε η κυρία Γαγιώτου έχει 250 και πλέον τετραγωνικά μέτρα για του εργαζόμενου. Δεν θα μιλάτε για αυτοκίνητα, πρώτα θα μιλάτε για του εργαζόμενου που πρέπει να ντυθούν, να πληθούν, να ξεκινηθούν, να καθαριστούν, να πάρουν στη δουλειά του, να γυρίσουν να ξανακάνουν τα ίδια. Και μετά να μιλάμε για τα αυτοκίνητα. Είναι ένα χώρο 4,5 στρέμματα. Άκουσα η πρότασή σα για αυτό το 30.000 το μήνα. Απέχει πάρα πολύ χαμηλότερα από αυτό που προτάθηκε από τη διοίκηση η πρόταση τη κυρία Αγαγιώτου. Δεν θα δούμε σε ονόματα, είναι λίγο πριν τη γέφυρα προ Μενίδη, τη Σιδερένια. Πίσω από το PSB, κάτω από το Ψιλορίδη. Επομένω, κύριε Πρόεδρε, λείπει. Το Δημοτικό Συμβούλιο απόψε θα πει 
Θέλω εντό πόλεω και όχι εκτό πόλεω. Γιατί εκτό πόλεω θα φτάσουμε και τρακομακεδόνε. Για του γνωστού λόγου. Δεύτερον, να έχει ρεύμα, να έχει κτίσμα. Δεν μπορούμε να χτίζουμε, δεν μπορούμε να παίρνουμε άδειε σε αυτέ τι παρεκτηθήσει περιοχέ. Λειτουργεί η περιοχή, τα έχει αυτά τα στοιχεία. Που σημαίνει με μερικέ βελτιώσει μέσα χωρίσματα, καθάρισμα, η περιοχή αυτή άμεσα μετατρέπεται και τι ανάγκε μα. Και χωράει και ο, ο σταθμό μεταφόρτωση. Είναι ένα θύμα που έχει το κτίριο και έχει μια λάνα που χωράει 200 αυτοκίνητα. Τι καλύτερο, έχει πρόσβαση από του οδικού άξονε, κατεβαίνει και σοφούλ, κατεβαίνει και αναγεννήσεω, κατεβαίνει και δεγελία. Και αν θέλουμε, πάει και στο νεκροταφείο από την άλλη μεριά. Τι το καλύτερο, και κανένα σπίτι δίπλα. Έτσι λοιπόν, κύριε Αντιπρόεδρε, ένα. Πρέπει να απαντήσει το Δημοτικό Συμβούλιο εντό ή εκτό πόλεω. Δύο, προδιαγραφέ. Τρία, πολυοδομικά περιβαλλοντικά στοιχεία. Τέσσερα, προσβάσιμο κτίρια κτλ. Και να καλέσει ύστερα, εμεί ξέρουμε έναν, μακάρι να υπάρχει και δεύτερο και τρίτο και παραπέρα και παραδόθε. Να κάνει κλίση ενδιαφέροντο προ όλου του ιδιοκτήτε, όχι με αυτά τα καρδιά που μα δείχνει η Δήμαρχο για τα κτίρια τα δικά μα και τα οικόπεδα. Το μόνο που οικόπεδο που έχει απομείνει είναι στη Σοφούλη δίπλα στου Παπαϊάνου. Και του βέβαια, εκεί ενδιάμεσα από δύο πολυκατοικίε. Λέω λοιπόν, εκδήλωση ενδιαφέροντο να προστρέξουν οι ενδιαφερόμενοι με κλειστέ προσβολέ και να πει: Εγώ έχω δύο στρέμματα έχω, και ζητάω τόσο. Έχω τέσσερα στρέμματα και ούτω καθεξή. Και να βάλει το Δημοτικό Συμβούλιο τα κριτήρια όπω σωστά είπε η κυρία Γαϊδότη. Έτσι λοιπόν, μη λέμε η διαδικασία για παραταξιακή δεν διαλύεται το κοινοβούλιο, κύριε και διοικείται με επόμενες παρατάξεις. Έχει συμβούλιο που διοικείται όπως προβλέπει ο νόμος και μέχρι τον χρόνο λήξεως που ο κώδικας προβλέπει. Να σταματήσουμε λοιπόν αυτά.